ക്ലാസ്റൂം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലിവറേജ് എന്താണെന്നും ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിവറേജിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ എ ബിറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എ ബിറ്റും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ എ ബിറ്റ് എന്നായിരിക്കും തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നായിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ എ ബിറ്റും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് വെച്ച് ഹരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബി ഐ ടി വെച്ച് ഹരിക്കുക ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ സെയിൽസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സെയിൽസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കാം എളുപ്പമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ എബിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇനി നോക്കാം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അഥവാ ഡി എഫ് എൽ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളതാണെന്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് അഥവാ ഡി ഒ എൽ ഡി ഒ എൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഡി എഫ് എൽ പഠിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം ഡി ഒ എൽ അഥവാ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കുക ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈഫ് ദർ ഈസ് നോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ദർ ഈസ് നോ ലിവറേജ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ ലിവറേജ് നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നോക്കുക ഈ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ഫോം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അറുപതിനായി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനമാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് ഇൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ കറണ്ട് ഇയർ കറണ്ട് ഇയറിൽ എത്രയാണ് സെയിൽസ് ഉള്ളത് രണ്
ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല ലിവറേജ് വരുന്നില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ചെയ്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ദയർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷോയിങ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മൂന്ന് കോളമുള്ള ടേബിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോറി നാല് കോളമുള്ള ടേബിൾ വേണം മൂന്ന് എമൗണ്ടുകളും നമുക്ക് വേണം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ കറണ്ട് ഇയർ ആൻഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് സെയിൽസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് സെയിൽസ് സെയിൽസ് എഴുതണം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് സെയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ സെയില് രണ്ട് ലക്ഷം കറണ്ട് ഇയറിലെ സെയില് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണ് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയറില് രണ്ട് ലക്ഷം കറണ്ട് ഇയറില് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം സെയിൽസ് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കാണണ്ടേ അതെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് കറണ്ട് ഇയറിൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ രണ്ട് ലക്ഷം കറണ്ട് ഇയറിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് ഇത് ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് ആണല്ലോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാം വ്യത്യാസം എത്ര രണ്ട് ലക്ഷവും രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അൻപതിനായിരം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അൻപതിനായിരം അങ്ങോട്ട് എഴുതാം അൻപതിനായിരം ഇനി നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ വെച്ച് ഹരിക്കുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കിട്ടും ബേസ് ഇയർ എത്രയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ട് ലക്ഷമാണ് അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്താ ശതമാനത്തിൽ തന്നെ എഴുതണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താ എഴുതേണ്ടത് സെയിൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ കുറയ്ക്കേണ്ടത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലേ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അത് എത്ര സെയിൽസിന്റെ അറുപത് ശതമാനമാണ് സെയിൽസിന്റെ അറുപത് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ സെയിൽസ് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഇത്ര വരും ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ഇനി നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം ഒന്ന് ഇരുപത് ഒന്ന് അമ്പത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് ഇയർ എമൗണ്ട് എടുക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര വരും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തന്നെയാണ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസിൽ നിന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് കുറയ്ക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എഴുതുക രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഒന്ന് ഇരുപത് പോയ എത്രയാണ് എൺപതിനായിരം അതിന് കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ടമ്പതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം പോയ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക എൺപതിനായിരം ഇരുപത് ഒരു ലക്ഷം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇരുപതിനായിരം ആണ് ഇരുപതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് ഇയർ ബേസ് എത്ര പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ എത്രയാണ് എൺപതിനായിരം ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് എൺപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പൊട്ടൻ അടിച്ചാലും മതി ഇത് ഇപ്പൊ സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ എത് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അപ്പൊ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓ സോറി പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല ലിവറേജ് നമുക്ക
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരയ്ക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരച്ചിട്ട് കണ്ടീഷൻ എഴുതുക ആദ്യം തന്നെ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ലിവറേജ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലിവറേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലിവറേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും വരും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹിറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോയിൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും സെയിൽസ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഹിറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം വരയ്ക്കുക ആദ്യത്തെ കണക്ക് ചെയ്ത അതേ ഇൻഫർമേഷൻസ് അത്രയും ഈ കണക്കിലും വരും കാരണം എന്താ നമുക്കിവിടെ സെയിൽസ് ഉണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് ലക്ഷം എഴുതി രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ എഴുതി ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ വെച്ച് ഹരിച്ചു നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കണ്ടെത്തി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സെയിലിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷം എടുത്തു രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനം എടുത്തു അത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആണ് അതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ സെയില് ഇനി അടുത്തത് കറണ്ട് ഇയറിലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണ് സെയില് അതിന്റെ അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണ് അതായിരിക്കും സെയില് അപ്പൊ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് തിരിച്ചു വരിക ഇക്വേഷൻ എന്തെന്നായിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ എബിറ്റ് ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യമാണ് ചെയ്തത് സെയിൽസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രം കുറച്ച് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ലിവറേജും ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം സെയിൽസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കണം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ഈ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി കണക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കണ്ടെത്താം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇനി നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അഥവാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയുണ്ട് പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് ഇയറില് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം എൺപതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപതിനായിരം എൺപതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപതിനായിരം എത്ര വരുന്നത് നാലാണ് നാലാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഇൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് ഇയറിൽ ചെയ്യാം കറണ്ട് ഇയറിൽ എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അഥവാ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷമാണ് ഒരു ലക്ഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാൽപ്പതിനായിരം
എത്ര വരും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജും കണ്ടുപിടിച്ചു സോറി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവ സോറി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ റെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെയിൽസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെയിൽസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കുക എളുപ്പമുള്ള കണക്കാണ് നന്നായിട്ട് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ കണക്കാണ് വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കാനില്ല ഡയറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് തരും അന്നേരം ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടി ഹരിച്ചങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ